七国之乱是汉景帝时期爆发的大规模诸侯王叛乱。那么，此次叛乱的平定过程是什么样的？反叛的诸侯王又都是怎样的结局呢？本期视频，我们就一起走进汉景帝错杀晁错及七国之乱的平定过程。公元前154年，即汉景帝三年，吴王刘濞联合了楚王、赵王、济南王、淄川王、胶西王、胶东王。以清君策、朱朝错的名义发动叛乱，史称七国之乱。其实原本应该是九国之乱，可在发兵之前，济北王刘志被郎中令给劫持了，无法参与反叛。齐王刘将驴则突然间反悔了，也退出了反叛。胶西王刘昂便通知刘濞，让吴楚联军先行出兵。他们齐地的几个诸侯王先联合起来灭了齐国，然后就前来与吴楚联军会师。于是。刘濞便从吴国起兵，将粮仓安置于淮南的东阳，率军西渡淮河后，与楚军会合，然后便一起进攻梁国。梁王刘武是汉景帝刘启的亲弟弟，所以抵抗意志十分的强烈。可吴楚联军人多势众，经过轮番的猛攻后，终于在极壁打败梁军，梁军只好退守都城睢阳。此时，汉景帝和晁错都彻底慌了。他们没想到削藩的后果会如此严重。汉景帝问晁错：“现在该怎么办呢？”晁错竟然让皇帝御驾亲征，他自己留守京城，汉景帝也是无奈了。这时，袁盎就对汉景帝说：“叛军打的是清君策、朱晁错的口号来反叛的，只要你下令杀了晁错，复还诸侯的故地，则兵刃之灾可立即化解。”于是，慌乱之下的汉景帝居然就接受了袁盎的建议。下令将晁错及其家人全都给斩杀了，然后封元昂为太常，去找刘濞谈判。可当元昂来到梁地，要和刘濞谈判的时候，刘濞却认为汉景帝软弱无能，立即就自称东帝，与西汉政权彻底决裂，连元昂的面都不见，还差点将元昂给杀了。当元昂灰头土脸的逃回长安后，汉景帝才意识到他错杀了晁错，见谈判已经没有希望了。汉景帝这才下定决心，只能用武力镇压了。此时，他想到了汉文帝临终前对他说过：“如果国家有难，可用周亚夫。”周亚夫是刘邦的老臣周勃之子。于是，汉景帝拜周亚夫为太尉，去迎战吴楚联军。然后，又派郦商之子郦寄领兵去攻打赵国，派栾布领兵去攻打齐地。窦婴则率军驻守荥阳，阻止齐赵两地的兵力支援刘濞。布置完毕，周亚夫便率领36名将军及30万大军从坝上出发。为了防止刘濞在崤山的狭窄地带埋有伏兵，他采用了赵奢的建议，走蓝田，出武关，然后出其不意的来到了洛阳。到了洛阳后，他又率军前往昌邑。从昌邑到梁国的都城睢阳，直线距离只有100多公里。而此时，睢阳城里的刘武正在艰难地抵抗着吴楚联军。他得知周亚夫已经率领大军到达昌邑后，便立即向周亚夫求救。可周亚夫却不派一兵一卒。梁王再次派人求援，周亚夫还是拒不发兵。刘武心急如焚，又赶紧给哥哥刘启上书，请求支援。汉景帝下诏，命令周亚夫赶紧发兵救梁。可周亚夫却表示，将在外军命有所不受，继续按兵不动。梁王无奈，只能让韩安国和张宇等大将继续率军拼死抵抗。周亚夫之所以不去救援刘武，是因为他知道，如果正面与吴楚联军决战，会造成很大的伤亡，而且还没有必胜的把握。而他却有更好的策略，击败刘濞。就在吴楚联军与梁军僵持的时候，周亚夫已经秘密地派出了一支精锐骑兵南下，夺取了泗水通往淮水的入口，成功地截断了叛军的粮道。这下刘濞彻底傻眼了。如果分兵去救援粮道，则梁国就一时无法得手了。等到汉军的援军一到，前面的进攻就都白费了。可如果不去救援粮道，他三十多万的将士就有断粮的风险。最后，刘濞决定继续猛攻梁国，只要能拿下睢阳，那么梁国的粮食就都是自己的了。然而，刘武却凭借着坚固的城池，拼死抵抗，吴楚联军依然无法攻下。于是，刘濞决定调军北上，转攻昌邑的周亚夫。
。周亚夫得知后，也立即率军去迎战刘辟，两军在下邑会面了，准备开始决战。然而到了下邑后，周亚夫却坚守壁垒不出，他命令将士们，任何人不得妄自出战。刘辟这才反应过来，周亚夫是要和他打消耗战，可他已经粮草紧张，消耗不起了。于是他决定兵分两路，主动出击。首先，他派出一路大军攻打周亚夫的东南阵地，又使周亚夫派出精锐前来迎战。然后，他将自己的精锐之师偷偷地挪到了汉军的西北阵地，准备从这里趁虚一举杀入汉营，击败汉军。然而，他的计谋早已被周亚夫识破。刘辟的佯攻部队到达东南阵地时，周亚夫命令所有将士只可坚守，不得出击。当刘辟的精锐之师偷偷的来到西北阵地时，才发现周亚夫早已在此严阵以待了。于是，刘辟也不敢贸然进攻。可此时，吴楚联军是打也打不动，撤又不能撤，更重要的是，粮草已彻底断绝了。很多士兵被饿死，军心便开始溃散，大量士兵开始叛逃。周亚夫等的就是这个机会，他果断下令，让汉军全面出击，向吴楚联军发起总攻。刘辟见情况不妙，丢下楚王刘兀，独自带着几千人向东南方向逃走了。楚王无奈，自杀而死。至此，吴楚联军变得群龙无首，纷纷的放下武器投降。刘辟则一路南逃，渡过长江后，到达了丹徒。在这里，他又收集了一万余名残兵败将，准备拒江而守。结果还没来得及整顿防线，就被追上来的汉军给冲垮了。刘辟只能继续南逃，向东越王请求支援。可周亚夫早已派人对东越王威逼利诱，并贿赂了他。于是，东越王便假装答应给刘辟借兵，让他前来劳军。等到刘辟一到，让早已埋伏好的杀手立即砍下了刘辟的人头，然后用快马将刘辟的人头送往长安。至此，吴楚联军彻底失败。再来看其他几个诸侯王，齐地的几个诸侯王先是联合起来攻打齐国，结果就一个临淄城，他们却打了两个月都没能打下来。等栾布率兵赶到，他们便被一击而溃。几个诸侯王也都纷纷的逃回了自己的封国，最后竟被各个击破。参与反叛的诸侯王不是被杀，就是自杀，还没走出齐地，反叛就被平息了。赵王刘遂则异常的顽固，他联合了匈奴一起对付汉军，致使立即久攻不下。等栾布搞定了齐地后，也移师北上支援立即。匈奴知道后，便主动撤走了，只剩下了刘遂独自迎战。于是，栾布便饮水灌城，刘遂兵败后自杀身亡。至此，历经了三个多月的七国之乱彻底被平定了。从此，诸侯王的势力再也无法强大起来，使大汉王朝的中央集权逐渐走向巩固。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。